குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம சர்வேயிங் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தான் படிக்க போகிறோம் சர்வேயிங்னாலே அளவு எடுக்கிறது தான் எர்த்து சர்ஃபஸுக்கு கீழே இல்லைன்னா மேலே ஒரு அப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் எதுன்னு நம்ம ஒரு பேப்பரில் மார்க் பண்ணுறது தான் சர்வே இட் இன்க்ளூட்ஸ் போத் ஆங்குலர் அண்ட் லீனியர் மெஷர்மெண்ட் ஒரு பிளான் இல்லை ஒரு மேப் ப்ரிப்பேர் பண்ண நம்ம சர்வே பண்ணுறோம் ஒரு ஏரியா கேல்குலேட் பண்ண நம்ம சர்வே பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் லெவலிங் இப்போ ஒரு டேட்டா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோட எலிவேஷன் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறது தான் லெவலிங் இதை பற்றியுள்ள டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம லெவலிங் சாப்டரில் படிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜியோமேட்டிக்ஸ் இதுவும் ஒரு சர்வே தான் that deals with collection analysis and interpolation of data next earth petti rendu moonu points padikka porom shape of the earth geoid or oblate spheroid idu romba important idu da equatorial axis ellarkume theriyum idoda length 1, 2, 7, 5, 6 ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் இது தான் போலார் ஆக்சஸ் இதோட லென்த் ஒன் டூ செவன் ஒன் த்ரீ கிலோமீட்டர் எர்த்தோட ஆவரேஜ் டயமீட்டர் ஒன் டூ செவன் ஃபோர் டூ கிலோமீட்டர் இந்த ரெண்டு ஆக்சஸுக்கு லென்த் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோர்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இந்த இக்குவிட்டோரியல் ஆக்சிஸை விடவும் இந்த போலார் ஆக்சிஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸ்மாலாக இருக்கும் டிகிரி ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் எர்த் ஒன் பை டூ நைன்டி செவன் இந்த சர்வேயிங்கில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது பிளேன் சர்வேயிங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜியோடெட்டிக் சர்வே ஆர் ப்ரிக்னோமெட்ரிக் சர்வே பிளேன் சர்வேயிங்கில் நம்ம எர்த்த ஃப்ளாட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு கர்வேச்சரை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஜியோடெட்டிக் சர்வேயில் கர்வேச்சரை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் பிளேன் சர்வேயில் டூ ஃபிஃப்டி எயிட் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா வரைக்கும் தான் நம்மளால் சர்வே பண்ண முடியும் இந்த ஜியோடெட்டிக் சர்வேயில் எவ்வளோ ஏரியா வேணுனாலும் சர்வே பண்ணலாம் ஜென்ரலாக டூ ஃபிஃப்டி எயிட் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயருக்கும் அதிகமான ஏரியாவில் தான் நம்ம ஜியோடெட்டிக் சர்வே யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பிளேன் சர்வேயும் லெஸ் அக்குரேட் ஜியோடெட்டிக் மோர் அக்குரேட் இந்த பிளேன் சர்வேயும் நம்ம பில்டிங் பிளான்ஸ் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஜியோடெட்டிக் சர்வே மேப் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பிளேன் சர்வேயிங்கில் நம்ம லைன்ஸ் எப்போவுமே ஸ்ட்ரைட்டாக தான் எடுப்போம் ஒரு பிளேன் ட்ரையாங்கிளாக தான் எடுப்போம் ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் எடுப்போம் ஆனால் ஜியோடெட்டிக் சர்வேயில் ஆர்க் அண்ட் ஸ்பெரிக்கல் ட்ரையாங்கிள்ஸாக தான் எடுப்போம் ட்ரையாங்கிள் போடும்போது ஸ்பெரிக்கலாக தான் எடுப்போம் இதுதான் கார்டு லென்த் இதுதான் ஆர்க் லென்த் எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோமீட்டருக்கு டென் சென்டிமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இதுதான் இந்த கார்டு லெந்த விடவும் ஆர்க் லெந்த் டென் சென்டிமீட்டர் கூடுதலாக இருக்கும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ கிலோமீட்டருக்கு ஒன் சென்டிமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டருக்கு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இது பிளேன் ட்ரையாங்கிள் இது ஸ்பெரிக்கல் ட்ரையாங்கிள் இதோட சம் ஆஃப் இன்டர்னல் ஆங்கிள்ஸ் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ஒன் செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சர்வே லேண்ட் சர்வே அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் டோப்போகிராஃபிக்கல் சர்வே டோப்போகிராஃபிக்கல் சர்வேயில் ரிவர் ஃபாரஸ்ட் ஹில் பில்டிங் ரோடு எல்லாமே நம்ம சர்வே பண்ணுவோம் டோப்போகிராஃபிக்கல் மேப்பில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் கெடஸ்ட்ரியல் சர்வே ஒருத்தருக்கு ப்ராப்பர்ட்டி லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ண லேண்ட் ஏரியா கேல்குலேட் பண்ண 
முனிசிபாலிட்டி பவுண்ட்ரி ஃபிக்ஸ் பண்ண இது எல்லாமே கடஸ்டல் சர்வேயில் வரும் சிட்டி சர்வே ஒரு சிட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ரோடு எங்கே வரும் வாட்டர் சப்ளை எங்கெங்கே கொடுக்கணும் சீவர் எங்கே வரும் இதை பற்றி ஒரு மேப் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதுதான் சிட்டி சர்வே மெரைன் ஆர் ஹைட்ரோகிராஃபிக் சர்வே மெரைன் சர்வேனாலே கடல் சம்மந்தப்பட்ட சர்வே நெக்ஸ்ட் ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் சர்வே எர்த்து சர்ஃபஸில் இருந்து ஸ்டாருக்கு அப்சல்யூட் லொக்கேஷனை பாயிண்ட் பண்ணுறது தான் அஸ்ட்ரானமிக்கல் சர்வே நெக்ஸ்ட் ஒன் மிலிட்டரி சர்வே டு டிட்டர்மைன் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம இந்திய எல்லை இல்லை எல்லாம் பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய சர்வே நெக்ஸ்ட் ஒன் மைன் சர்வே கோல்டு அந்த மாதிரி வேரியஸ் மினரல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற சர்வே மைன் சர்வே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜியாலஜிக்கல் சர்வே எர்த்து சர்ஃபஸுக்கு கீழே உள்ள சாயில் என்னென்ன சாயில்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டு அன்னர்த்தன் த ரெலிக்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிக்விட்டி இந்த வெடிங்ஸ் படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ஜினியரிங் சர்வே இதுதான் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான சர்வே ஃபஸ்ட் ஒன் ரெக்கனைசன் சர்வே இப்போது சிவில் என்ஜினியர்ஸ்னால் இப்போ ஒரு சைட்டுக்கு போகும்போது ஃபஸ்ட்டு சைட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க சும்மா போவாங்க ஃபஸ்ட் டைம் போகும்போதே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் தூக்கிட்டு போக மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு சைட்டு விசிட் பண்ண போவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரிலிமினரி சர்வே நமக்கு டீட்டெயில்டு எஸ்டிமேட் கொடுக்கணும் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறது தான் ப்ரிலிமினரி சர்வே நெக்ஸ்ட் ஒன் லொக்கேஷன் சர்வே இப்போ பிளான் எஸ்டிமேஷன் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த பிளான் அந்த கிரவுண்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது தான் லொக்கேஷன் சர்வே லெவலிங் எல்லாம் பண்ணுறது சர்வேயிங்கில் டூ மெத்தட்ஸ் இருக்குது ட்ரையாங்குலேஷன் எல்லாருமே சர்வே லேபில் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு ஏரியா இருந்ததுன்னா அதை ட்ரையாங்கிளை டிவைட் பண்ணி சர்வே பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ராவர்ஸிங் ட்ராவர்ஸிங்னால் சீரீஸ் ஆஃப் கனெக்டட் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ லேபில் தியோட லைட் காம்பஸ் எல்லாம் பண்ணியிருப்போம் இப்படி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சீரீஸாக இருக்கும் அதை கனெக்ட் பண்ணிகிட்டே போவோம் அதுதான் ட்ராவர்ஸிங் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சர்வேயிங் ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்சிபல் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் இப்போது ஒரு ஏரியா இருக்குன்னா மொத்த ஏரியாவும் ஹோலாக ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி எடுத்து பண்ணுவாங்க அதான் ஹோல் டு பார்ட் இப்படி பண்ணும்போது எரர் வந்து மினிமைஸ் ஆகும் செகண்ட் ப்ரின்சிபல் லொக்கேஷன் ஆஃப் ஏ பாயிண்ட் பை மெஷர்மெண்ட் ஃப்ரம் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ரெண்டு பாயிண்டை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு தேர்டு பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு கிளாஸ் ரூம்னு வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் ஏயில் ஒரு ஆள் நிற்கிறார் பாயிண்ட் பியில் ஒரு ஆள் நிற்கிறார் நமக்கு பாயிண்ட் பி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது ஏயில் நிற்கிறவர் பி வரைக்கும் ஒரு செயினை பிடிச்சி எழுத்து இந்த லெந்தை கண்டுபிடிப்போம் பியிலேருந்து பிக்கு இந்த லெந்தை கண்டுபிடிப்போம் இப்படி பண்ணும்போது இந்த ஏரியா நமக்கு கிடைக்குது இப்போ நம்ம கையில் ஒரு தியோட லைட் இருக்குன்னா சேம் எக்ஸாம்பிள் தான் ஏயில் ஒரு தியோட லைட் பியில் ஒரு தியோட லைட் சாரி இப்போ ஏயில் ஒருத்தர் நிற்கிறாரு பியில் ஒருத்தர் நிற்கிறாரு இந்த பி பாயிண்ட் வரைக்கும் நமக்கு தெரியணும் அப்போ ஏயில் நிற்கிறவர் ஒரு தியோட் லைட் வச்சு இந்த பி பாயிண்ட் ஆங்கிள் எடுப்பார் அப்புறம் அந்த தியோட் லைட்டை பியில் கொண்டு போய் இதில் வச்சு பி பாயிண்ட்டை ஆங்கிள் எடுப்பார் அப்போ நமக்கு இந்த ஏரியா கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம யூனிட் கன்வர்ஷன் படிக்க போகிறோம் ஒரு சிவில் என்ஜினியராக இருந்தால் எல்லாருக்குமே இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இதை நல்லா க்ளியராக படிங்க ஒன் ஃபுட் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ச்சஸ் ஒன் யார்ட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபீட் ஒன் ஃபேத்தம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஃபீட் ஒன் ஃபர்லாங் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபீட் ஒன் மைல் ஈக்குவல் டு எயிட் ஃபர்லாங் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் கிலோமீட்டர் 
वन केबि लेंथ ईक्वल टू वन ट्वेंटी फैथम वन आटिकल मैल ईक्वल टू वन पॉइंट एट फै टू कीटर इतम केबि लेंत इत रेमे वाटर बाडीस डेप्त मेशर पड़ा यूस पड़वा फार एरिया वन सेवल टू फोर्टी पॉइंट फोर सेवन मीटर स्कोर वन एयर ईक्वल टू हंड्रड्ड मीटर स्कोर वन एकर ईक्वल टू हंड्रड्ड सेन्ट वन हेक्टर ईक्वल टू हंड्रड्ड एयर ईक्वल टू टेन पवर फोर मीटर स्कोर ईक्वल टू टू पॉइंट फोर सेवन एकर वन स्कोर मैल ईक्वल टू सिक्स फोटी एकर इन ना पड़ी पड़ी नेक्स्ट नम्बर स्केल पी पढ़ स्केल इउंडिस्टनस मैपिस्टनस रेस्योवा नम स्ल फार एक्सापि प्लान एरिया स्माल आना स्ल वो लारजा मैपन लारज एर आना स्केल स्माल रेड्यूस्ड स्केल के एक्सापि इनस टू हंड्रडन हंड्रड्ड से मीटर इो हंड्रड मीटर सैटना अम्बर वन मीटर दा वर अड्यूस्ड स्केल फुल सैज स्केल इईटल वन से मीटर अब अंतर वन से मीटर दा वर अल सैज स्केल एनलाजड स्केल इत वेल एलक्ट्रिकल वयर अदा यूस पड़वा एलक्ट्रिकल पड़ी के पिने यूस पड़वा हंड्रड्ड इज टू वन सैटल इो हंड्रड्डे से अम्बर वर वन से मीटर वर इंजीनियर स्केल इईटल टेन मीटर अम्म वन से मीटर वर रेप्रसटिव फ्राक्शन इक्सापि वन इज टू हंड्रड्डे तौस इन कन्वर्शन पाक से मीटर ईक्वल टू टेन मीटर इत ना कन्वेट पड़े अब से मीटर मीटर कीड़े से मीटर मेल से मीटर को टू हंड्रड्ड ईक्वल टू की तौस वन बै तौसंड वन ईज टू तौस पात नेक्स्ट वन ग्राफिकल स्केल ग्राफिकल स्केल अंतर की ग्राफिकल रेप्रसटेशन इप्ली मेन अड्वटेज पेपर कुछ वर्ष आग आग पेपर स्ट्रिंग आगे चुरी आना ग्राफिकल स्केल नम्बर पड़ेना पेपर चुरी अंत ग्राफि चांद चुरी सो नमक रोम अक्यूरेटा ग्राफिकल स्केल इप्डा इो सैटल टेन मीटर नम्बर वन से मीटर मार्क पड़ो इंपार्ट स्ट्रिंगेज फैक्टर ईक्वल टू स्ट्रांग लेंत बै ओरजल लेंत इरीजल लेंत वन स्ट्रांग लेंत सीरो पॉइंट नयन सम प्राल्स केकदा स्ट्रांग स्केल ईक्वल टू इत स्ट्रिंगेज फैक्टर इंटू ओरजल स्केल इन डिस्टेंस एप्ली मेशर पड़ला पड़ी के अप्रक्सीमेट मेतड फर्स्ट वन ई जड्मेंट इटल सूमा पे पाक जड्मेंट पाते नम्बर चल से वन स्वयर फीट अब पात जड्ज पड़ा ई जड्मेंट पेसिंग नमक नम्बर नार्मला नम्बर सेवेंटी फैटी फैसेमीटर नम लग से डिस्टेंस पेसोमीटर इत वो डिवस् नमसिंग नम्बर कौंट पड़े अब नम्बर मे बी मिस्टेक पेसिंग और डिवस् नम अस्पाब अंबर वो रिजिस्टर पड़ो अम एव डिस्टेंस कैपिटा पीडोमीटर इतोमीटर इंप्रूव वर्षन 
இந்த பீடோமீட்டரில் நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை அதாவே ஸ்டெப்ஸை கவுண்ட் பண்ணோம் அதாவே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வாக் பண்ணியிருக்குன்னு காட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பெரம்புலேட்டர் ஆல்சோ கால் சர்வேஸ் வீல் கிளிக் வீல் கோடோமீட்டர் ட்ரண்டல் வீல் ஒரு வீல் மாதிரி இருக்கும் நம்ம இதை பிடிச்சி உருட்டுறது மாதிரி இருக்கும் ரோல் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும் அப்போ மேலே டயல் கேஜ் டயல் இருக்கும் அதில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குன்னு அந்த டிஸ்பிளேயில் காட்டும் அதுதான் பெரம்புலேட்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓடோமீட்டர் இப்போ ஒரு கார் இல்லைன்னா ஒரு பைக் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகிருக்குன்னு நம்மளால் ரீட் பண்ண முடியும் அந்த டிவைஸ் தான் ஓடோமீட்டர் ஸ்பீடோமீட்டர்னால் இப்போ ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அண்ட் அதுக்கு டைம் ட்ராவல் வச்சு அப்ராக்சிமேட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் அப்ராக்சிமேட் மெத்தட் டேரக்ட் மெத்தட்னால் செயின் அண்ட் டேப் செயினை டேரக்டாக சைடில் கொண்டு போய் அளக்கிறது டேரக்ட் மெத்தட் ஆப்டிக்கல் மெத்தட்னால் டேக்கியோமீட்டர் அண்டு தியோடலைட் எலக்ட்ரானிக் மெத்தடில் இடிஎம் அண்ட் டோட்டல் ஸ்டேஷன் தேங்க்யூ